Amém, irmãos? É uma alegria, é uma alegria enorme estar com vocês. Eu vou precisar contar lá com o teu apoio. Não me pede para usar isso aqui não, que eu não vou usar, tá bom? Irmãos, é, ele dá 10 minutos para uma mulher que é pastora, professora, advogada e corintiana. Vê se pode. Não tem lógica, não dá. Mas, irmãos, eu estou feliz, estou muito feliz. Hoje nós passamos o dia aqui nesse templo. Nós reunimos aqui hoje pastores de todo o estado e deputados federais de alguns lugares do Brasil, deputados estaduais. Nós tivemos uma discussão forte aqui hoje sobre o que está acontecendo com essa nação e nós chegamos no final uma conclusão que alguma coisa de muito especial está acontecendo com esse estado. E eu não sei o que é. E eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus tem um propósito muito grande para esse estado. Há promessas de Deus para esse estado, vocês sabem disso. Eu não preciso nem tocar nesse assunto. Quanta gente já passou por aqui e já disse isso. Deus tem promessas especiais, pra, especialmente para essa cidade. E eu não sei por que eu estou nessa igreja hoje. O pastor disse que o encontro foi muito antecipado. Eu creio... Eu não sei por que eu estou, mas que isso já estava marcado lá na eternidade, esse encontro nosso hoje. Amém? Tá? E que Deus os abençoe através da minha vida e que vocês me abençoem muito hoje. É, foi um dia difícil, não foi, pastor? Porque nós estamos é, nos doendo por esta nação. Nós estamos hoje, nós sentimos o peso nos nossos ombros do que está acontecendo com essa nação. E é, às vezes é difícil até falar, irmãos, é, é difícil falar, então eu, vou, eu não vou pregar, eu não vou pregar, sou pastora, fui ordenada pastora muito cedo, quando havia uma necessidade muito grande no interior do nordeste do Brasil, de missionários, eu estava lá, minha igreja ordena pastores, e eu estava lá, fui ordenada muito cedo, mas eu sou advogada, eu sou mestre em educação também, sou mestre em direito constitucional, direito da família, e eu trabalho há 14 anos no Congresso Nacional como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. Nós hoje temos 78 deputados federais evangélicos e três senadores. Estamos indo para o quarto senador agora nos próximos dias. Ah, se a gente for ver a nível de representatividade, nós já deveríamos ser o um número maior em torno de 100 deputados, deveria ser no mínimo 100 deputados, porque nós somos um número muito grande no Brasil de evangélicos. Mas esses parlamentares estão ali fazendo a diferença, e estão fazendo um trabalho grande, e eu tenho que testificar isso e tenho que falar sobre isso. Mas temos também no Congresso Nacional é, um exército silencioso, hoje eu falei sobre isso, e eu preciso também honrá-los nessa noite, que são assessores, e funcionários que estão na Câmara e no Senado, irmãos, anonimamente, fazendo um trabalho extraordinário. Eu contei uma experiência hoje de manhã, de que ah, no prédio onde eu trabalho, na Câmara, é um prédio de 10 andares, e em cada andar tem duas copas, que dá o suporte aos gabinetes parlamentares. Em cada copa, em cada andar, todo, todos os dias, meio dia, funciona uma célula e um grupo de oração. Irmãos, nós temos culto dos funcionários da Câmara e do Senado todos os dias, ao meio-dia, de... e quando a gente não tem um salão ou um plenário para nos reunir, a gente se reúne debaixo de árvores. Às quarta-feiras de manhã são os deputados que se reúnem em culto, e é muito lindo porque um toca acordeão, um toca... outro toca violão, outro canta, e eles mesmo fazem um culto entre eles, servem a Santa Ceia, e nós também temos vigília, é, uma, duas vezes por mês lá na Câmara. Irmãos, e se não fosse isso... Ai dessa nação, eu contei hoje, vou repetir também que um, alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, eu estava passando uma sexta-feira num dos plenários das comissões e encontrei uma irmã chinelinho de fogo, aquelas irmãzinhas do poder, né? E ela estava assim nos plenários sozinha, irmãos, ela entrando, limpando as cadeiras e orando, eu fui lá e irmã, o que, que a senhora está fazendo aqui? Ela disse, doutora... Eu estou sabendo que quarta-feira que vem vai ter uma votação aqui contra a igreja, contra a vida, contra a família, uma votação muito pesada. Eu estou fazendo o meu papel hoje. Então, irmãos, nós temos no Congresso Nacional 
é, assessores desde lá da Copa, da faxina, dos entregadores, ao mais alto cargo, os, os consultores legislativos, os doutores, os sábios, na Câmara e no Senado, nós temos um grupo de pessoas ali sustentando esta nação. E eu não posso sair daqui sem fazer essa homenagem a eles e dizer, e eu sou um soldado desse exército silencioso, e dizer a vocês que estejam orando por nós. O nosso trabalho lá é técnico, o nosso enfrentamento é técnico, é no papel, é na lei. Então estejam nos, nos ajudando, nos sustentando em oração. E que Deus nos abençoe. Eu queria que vocês lessem comigo, Provérbios 31, versículo 8. Que diz o seguinte. Abre a tua boca... Eu vou esperar vocês abrirem, ó, oh, provérbios, está no Velho Testamento, depois de Salmos. Sou pastora, fui professora de escola dominical. Provérbios 38, 31, versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Algumas outras versões que dizem, abre a tua boca em favor do necessitado. Abre a tua boca em favor dos que necessitam, dos que precisam. Amém? E esse versículo nos motiva, e motiva a gente fazer o trabalho que nós estamos fazendo em todo o Brasil. E eu queria falar, irmãos, que nós estamos vivendo um momento diferente na igreja evangélica brasileira. Deus está chamando a igreja evangélica brasileira para um novo momento, para um, um, novo, um novo instante. E grandes desafios nos esperam. E talvez eu vou estar falando hoje para alguém que talvez está aqui já há alguns anos na igreja e fala assim, ai Deus, eu queria alguma coisa diferente, eu estou cansada de estar sentado às vezes demais no banco, e eu queria um, um desafio, e eu vim aqui falar para você que realmente a igreja evangélica brasileira passa por grandes desafios. Irmãos, e os desafios é de restaurar esta nação, é de salvar esta nação do que está acontecendo. Mas a senhora está exagerando, pastora? Não estou exagerando não. Pode passar o próximo slide. A igreja evangélica brasileira, por muito tempo, ela ficou dentro, de uma, dentro do seu ambiente, no conforto de nossas igrejas, e igrejas lindas como essa, estou encantada com este templo, e nós não ficamos antenados ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo em volta. E aí eu tenho encontrado, eu estou falando um culto que tem muitos jovens aqui hoje, eu tenho encontrado muito, uma, uma turma e uma galera dizendo o seguinte, pastora, eu vou na igreja e eu recebo tanta unção, tanta unção no domingo, eu caio de unção e na segunda-feira eu chego na escola, no trabalho, não sei o que fazer com tanta unção. Tem sido assim. A gente, nossa igreja está crescendo demais, está crescendo demais, nós estamos crescendo, amém, nós somos um povo que cresce todo dia, amém, mas o que nós estamos de fato influenciando em mudanças na sociedade? O que de fato a igreja evangélica brasileira tem feito para que a sociedade muda, mude de verdade? É, nós estamos, é muito bom, irmãos, nós estarmos entre nós e nós sermos luz entre nós. É muito bom ser sal entre nós, às vezes até enjoa tanto sal, né? Mas é muito bom a gente ser sal entre nós. Mas Deus chama a igreja evangélica brasileira, nós passamos por algumas fases no Brasil. Nós passamos por algumas fases. Nós passamos a fase da discriminação lá atrás, quando éramos chamados de Zé Povinho, lembra? Não sei se tem algum evangélico aqui com mais de 40 anos de igreja como eu. Vixe, falei minha idade. É... Nós éramos conhecidos como Zé Povinho, nós, nós, éramos, nós éramos discriminados, havia preconceito, na escola riam da gente, nós passamos por essa fase, depois nós passamos por uma fase de crescimento, e essa fase veio aí com as novas comunidades, as igrejas mais avivadas, e aí nós passamos por uma outra fase aí de algumas teologias, experimentamos de todo tipo de teologia aqui no Brasil, prosperidade, depois vem a teologia, e vai, e vai, e vai, agora Deus está nos preparando para uma nova fase e essa fase é transformação de sociedade e eu, eu acredito nisso, irmãos e eu vou falar de alguns aspectos de que forma a igreja pode atuar eu vou estar falando agora exatamente sobre isso é, talvez vocês nunca prestaram atenção no que está acontecendo com a educação nesse país o que está acontecendo com as escolas brasileiras o que está acontecendo com os seus filhos com os seus netos 
Irmãos, e eu me emocionei muito de ver os cordeirinhos aqui hoje, né? Nossas crianças aqui. E fiquei muito feliz porque eles vão ter ali agora 40, 50 minutos com os nossos professores. E na escola dominical tem mais 40. Mas as nossas criancinhas, os nossos cordeirinhos ficam aos cuidados da igreja uma hora por semana. E aos cuidados da escola oito horas por dia. Porque às vezes a gente deixa as crianças oito horas por dia na escola. E sabe o que, que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? E eu vim aqui dizer isso para você, igreja evangélica brasileira, igreja evangélica aqui de Campo Grande, especialmente essa igreja, se as outras não, não derem ouvido a tudo que nós falamos hoje, que pelo menos essa de Estão detonando as nossas crianças. Eu posso falar as palavras, pode rasgar o verbo? Tem, vou falar. Ele está mandando, ele está mandando. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, é, aqui no Brasil... Na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou, chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na, lá na, 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 na Holanda, lá no, na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos sete meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com sete meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais. Qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo, porque nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral. Não quer só a partir dos quatro anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Igreja evangélica. Deus está nos chamando para a gente fazer uma revisão de valores. Para uma fazer uma revisão de conceitos. Deixa eu mostrar o que está acontecendo com as escolas. Pode passar o próximo slide. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos, especialistas que estão ocupando lugares... Estratégicos e lugares chaves Pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação Pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças Que dizem coisas como essa Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar Em todo menino o seu lado feminino E em toda menina o seu lado masculino São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer Pode passar Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas tem menores de 12 anos aqui? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas que foram entregues em escolas públicas no Brasil para crianças a partir de 10 anos, porque quinta série, é, a idade é, são 10 anos, 10 anos. Essa cartilha, inclusive assinada por um grande cartunista, o Miguel Paiva, a cartilha se chama De Homem para Homem. Deixa eu falar para vocês para quem foi feita essa cartilha. Essa cartilha foi feita pelo Ministério da Saúde. Eu não vou dizer quanto eles gastaram para vocês não ficarem com raiva. Foi feita um número muito grande de cartilha para entregar para homens impotentes no Brasil. Aí eles saíram, o Ministério da Saúde saiu atrás dos homens impotentes. Não achou, graças a Deus, não tem tanto assim. E aí, eu não sei se eles me acreditavam, pastor, que eles iam na marcha 
marcha do orgulho do homem potente para distribuir cartilha, eles iam no dia nacional do homem potente para distribuir, não sei, são especialistas que não tem nem bom senso, gastaram milhões nessa cartilha para ensinar o homem como ter prazer, para ensinar o homem como ter uma relação sexual, aí eles não acharam os homens impotentes e mandaram para as escolas públicas brasileiras, a palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão, Imagine, e crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha, pode passar, olha os desenhos, especialmente essa cartilha que eu escaneei, porque depois nós tomamos uma iniciativa, a diretora da escola disse que os meninos pegavam essa cartilha e iam para o banheiro se masturbar usando essa cartilha, então você pai, proíbe seu filho ver livro pornográfico, a gente orienta como igreja que não se pode ter acesso à pornografia, aí vem o governo brasileiro com verba pública do seu bolso e faz o um material desse e distribui em escolas públicas brasileiras. E o que, que a gente faz? Nada. Sabe por quê? Nós estamos ocupados. A igreja está muito ocupada. Nós estamos ocupados em ganhar dinheiro, nós estamos ocupados com as nossas profissões e não estamos antenados com o que está acontecendo. Mas Deus está dizendo para a igreja evangélica brasileira, abre o olho. Vocês já foram treinados, vocês já receberam um são demais, vocês já passaram por tudo, já aprenderam todo tipo que de, de teologia. Agora é hora de vocês agir e é hora da gente se levantar como igreja. Deixa eu mostrar a próxima gravura para vocês. Pode passar, olha lá quem fez essa cartilha, Ministério da Saúde, está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aquele SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas, o SUS fez para ensinar sobre drogas e doença sexualmente transmissível. E essa, irmã, era, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa, não sei se tem algum professor que teve acesso a ela, era em forma de aspiral, e a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando, na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra de, é, é, sobre direitos, pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte. Ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Está <risos> achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da saúde mandava falar e o ministro da educação mandava falar. Se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria. Use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha, ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por le lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. Aí os deputados evangélicos, que estão lá na Câmara tentando fazer uma diferença, barulhentos, que estão sendo chamados de homofóbico, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas, e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da Saúde, mas ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas? Dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos, porque a igreja evangélica se acomodou. Eles disseram o seguinte, mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor, para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e, mu e, e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram dois homens transando. A figura é ridícula, não era pastor? Dois homens transando. Irmãos, e eu vou contar a experiência que eu tive como mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela está com 14, ela tinha 10 quando teve acesso a essa cartilha. A minha filha é indígena, eu tenho uma filha adotiva indígena. E nós estávamos tentando falar para ela sobre a homossexualidade de uma forma muito madura, porque a cultura dela não tem a homossexualidade. Então a gente estava assim tentando falar que homem ama homem, mulher ama mulher. Aí a tia vai lá e mostra a gravura de dois homens transando com esse dinheiro, com cartilha pública, com dinheiro público. 
Irmãos, e na parte da, da, da relação sexual de mulher com mulher, a figura mostra bem, o pastor viu hoje, é, mostra que a tia tem que explicar para a criança de 10 anos que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que é bom que a lésbica use camisinha na língua. E a minha filha de 10 anos teve que aprender isso. Pode passar? Quem fez essa cartilha? Aí, irmãos, a próxima cartilha. Essa daqui foi distribuída na prefeitura de, de Porto Velho, aqui em Rondônia. Nós fomos lá também para tentar retirar essa cartilha de circulação e nós tentamos. Todas essas que eu estou mostrando, irmãos, os radicais fundamentalistas homofóbicos, os deputados, foram para cima e estão entrando com o processo, inclusive aquela de drogas e de sexo. Nós estamos pedindo que os funcionários do Ministério da Saúde que fizeram Sejam processados por associação ao crime organizado, porque droga é crime. E nós estamos pedindo, inclusive, que eles devolvam para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto com aquela cartilha, com aquela porcaria. Mostra a próxima. Essa daqui foi distribuída em Rondônia. Mostra a gravura, a primeira página. E olha o nome da cartilha. Menina esperta vive melhor. Olha a cara da menina esperta. Nós estamos ensinando na igreja, irmão, que nossas meninas são princesas. Mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil. Com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro e foi distribuída em todo o Brasil. Inclusive, eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí. E olhe se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de, de quinta série. Vocês acham que tem que ter segredo entre eu e uma filha de 10 anos? Então, irmãos, eles começam a criar conflitos. Entre pais e filhos, eles estão ganhando para ganhar, ganhando e sendo obrigados. Deixa eu falar uma coisa, são os professores sendo obrigados. Talvez eu esteja falando para professores aqui que recebem esse material e não sabem o que fazer porque vem de uma forma impositiva do MEC. Deixa eu falar uma coisa, isso não é impositivo, isso é apenas sugestivo. O professor tem autonomia em sala de aula. Se eu estou falando com o professor cristão aqui, deixa eu dizer uma coisa, na tua sala de aula quem manda é você. Você não é obrigado a usar esse material, você pode ser criativo e falar dessas coisas sem usar esse material ridículo que o MEC está mandando. Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos. Pode mostrar. Vira. Nessa cartilha ensina sobre masturbação feminina e inclusive como a menina usar o dedinho para não machucar a vagina. Dez anos de idade. Nessa cartilha fala sobre ficada. E aí, além de incentivar a ficada, a tia pede para o menino e a menina relatar as suas oito mais espetaculares ficadas. E tem que dizer, olha lá, como foi, com quem foi, onde foi, quando foi e se gostou. Agora imagina, a Igreja Batista de Campo Grande está dizendo para os meninos que ficar não é legal. A escola dominical está ensinando que não pode ficar. Aí os meninos da Igreja Batista de Campo Grande recebem essa cartilha e não está preenchendo, porque ele não está ficando. As meninas não estão ficando. Aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando. Vocês têm ideia da confusão que está acontecendo com essa nação, irmãos? Mas essa mesma cartilha, além de falar de masturbação feminina, de falar de masturbação masculina, de falar de ficada, ensina uma outra coisa que acho que vocês nunca aprenderam na escola. Pode passar. Fala sobre o ponto G na vagina da mulher. Diz que no lugar, tem um lugar na vagina da mulher que é chamado ponto G, que a mulher sente mais prazer. Isso tem que ser dito para criança de 10 anos no Brasil, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é que essa cartilha chegou lá na Câmara dos Deputados para nós? Esse é o meu trabalho como assessora jurídica, receber as denúncias e trabalhar em cima delas e motivar os parlamentares a fazerem alguma coisa. Um grupo de ginecologista do Rio de Janeiro 
nos procurou na Câmara dos Deputados porque havia um número muito grande de meninas numa determinada região, lá do Rio de Janeiro, virgem entre 10 e 12 anos, com inflamação na vagina e no colo do útero. E elas foram tentar descobrir o que estava acontecendo, descobriram que as meninas estavam com inflamação na vagina, porque estavam introduzindo o dedo na vagina para procurar o tal do ponto G que o ministro da Educação falou que existe. Pode passar? Olha quem fez essa cartilha. Sabem quanto custou essa cartilha? Não vou dizer não, para vocês não ficarem com raiva. Pode passar. Essa máquina de camisinha nas escolas, irmãos, já está sendo experiência em algumas escolas em Santa Catarina, em mais dois estados, e logo, logo ela vai estar disponível em todas as escolas do Brasil. Essa máquina de camisinha, um menino a partir de 12 anos poderá pegar duas camisinhas por semana. Porque os especialistas... Disseram, fizeram uma pesquisa, eu não sei aonde, acho que eles foram em rava de estudar, que a criança brasileira com 12 anos tem duas relações sexuais por semana. Portanto, tem direito a duas, quatro, oito camisinhas por mês. Duas relações sexuais por semana. Pode passar? Eu quero mostrar para vocês agora, irmão, eu tenho que falar muito rápido, porque tem tanta coisa para mostrar. Essa gravura aqui, não sei se vocês já viram essa gravura. Se chama o Fazendeiro Solitário. Ela estava numa prova de criança, de, de história, de português, numa, na cidade de Curitiba. A criança tinha que ver essa gravura e fazer uma redação. Dá uma olhadinha na gravura, irmãos. Não ri, não. Não ri, não, porque isso é sério. Que dá vontade de rir, dá, mas que é sério, é sério. Olha o tamanho do órgão sexual do fazendeiro solitário. E olha como é que estão as galinhas. Apologia ao sexo com animais. Vocês acham que um professor tem que mostrar isso para a criança e mandar a criança escrever uma redação de que há sexo com animais e que é normal o sexo com animais? Aí vocês falam assim, mas pastora, a senhora está exagerando. Não estou não. Está chegando denúncia lá na Câmara e no Senado que há muito hotel fazendo aqui no Brasil que é de fachada. É hotel para turista ir transar com animais no Brasil. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria. Ou a gente vai estar tá entregando os pontos. As coisas estão ficando feias. E eu lamento muito que eu tenha que vir aqui mostrar essas imagens, mas talvez esse seja o único mecanismo que eu tenha, é chocar, é falar, é gritar, é dizer, igreja, vamos sair do conforto das nossas quatro paredes e vamos começar a reagir, porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de dois e três anos. Um conto de fada. O príncipe, eu príncipe, o príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que, que ele procura, pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem feliz para sempre. Crianças de dois e três anos de idade. Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na quinta e sexta série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Posso mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de três anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que, que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada, porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Ah, irmãos, eu sou educadora, eu sou mãe. Um menino de três anos está chupando o pipi do coleguinha, ou porque alguém chupou dele, ou porque ele já viu. Isso é abuso. Mas olha o que os nossos orientadores educacionais estão fazendo com nossas crianças no Brasil. Estão detonando. Pode passar. O próximo livro fala sobre bissexualidade, que é normal. E aqui eu quero dar um alerta para mãe e pai, olha... Está uma onda no Brasil inteiro de meninas se cumprimentando com selinhos, uma beijando na boca da outra. E infelizmente eu já tenho visto isso dentro da igreja. Porque ensinaram para nossas meninas que ficar com menina é 
possível, é permitido e é legal. Estão nos livros, que a bissexualidade é uma coisa normal. Irmãos, quando a gente fala da homossexualidade, só vem na nossa mente a questão do menino e do homem. Mas quem está sendo mais alcançado com essas políticas públicas, que estão nas nossas escolas, são as meninas. E aqui eu vou dar um alerta para você, mãe. Olha, mãe, sabe essa coisa de você deixar sua filhinha dormir na casa da coleguinha? Para você ficar um pouquinho livre de vez em quando? Abre o olho, mãe, as meninas estão se tocando. Isso é muito sério, porque isso é abuso. E vocês não têm ideia do mal que isso faz lá na frente, depois. Pode passar. Esse livro, irmã, esse livro é terrível. Para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho que é um menino, e a bonequinha que é a menina pode passar. E tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha. Para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar. Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos. Eu, vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito, muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro, olha lá, como transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, como transar. Pode passar. Irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eles estão falando para as crianças em nossa escola que existe o Kama Sutra. Já ouviu falar do Kama Sutra, né? Aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual. Eles estão falando do Kama Sutra. Mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas, eu não posso. Sabe por quê? Porque o Estado é laico, né, pastor? Não posso falar de Bíblia, porque escola não é lugar de religião. Mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra. O que estão fazendo com nossas crianças? Pode passar. Olha lá. Secretaria Nacional de Direitos Humanos, se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo porque que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora. Porque esses valores não são valores só da igreja evangélica, não. É valor de família, é valor de todos nós, é valor, é patrimônio de família. E aí, eles não querem que nós ocupemos os lugares certos e na hora certa, porque eles estão detonando com nossas crianças. Pode passar? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmãos. A coisa no Brasil, eu trouxe uma gravura aqui, a coisa no Brasil, ela está tão, tão solta, e é tão normal, e é tão natural erotizar nossas crianças no Brasil, que eu vou mostrar para vocês a capa de um disco. Pode passar. Essa aqui foi a capa do disco que a Xuxa fez. Olha esse desenho, irmãos. Vocês acham que a Xuxa precisava desse desenho para vender CD? Isso para mim é erotização e apologia à pedofilia. O que está acontecendo com essa nação, irmãos? Vocês pensam que está tudo bem com esta nação? Pode passar o próximo slide. Esse comercial, irmãos, passou na Europa e está chegando no Brasil. É um bebezinho no berçário. E na hora que o bebezinho nasce, quando recebe a pulseirinha, ao invés de receber a pulseirinha com o nome, já recebe o símbolo de homossexual, porque eles querem dizer que as crianças já nascem homossexual. E aqui vou dizer uma coisa para vocês, igreja, ó, não há uma prova científica que existe o gene, o gene gay. Não há uma prova científica que o gay nasça gay. Se tivesse, eles já tinham Jogar isso na nossa cara. Não existe. A homossexualidade, ela é aprendida a partir do nascimento. Lá na infância, lá no berço. Tá? A forma como se, se lida com a criança. Mas ninguém nasce gay. Deixa eu, pode passar, deixa eu mostrar para vocês. Irmãos, com relação ao aborto. Eu falei sobre a erotização de criança. Mas o que está acontecendo nessa nação com relação ao aborto? Pode passar o próximo slide rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês. Todos vocês sabem que os números, 50 milhões de crianças no mundo são abortados. Fala que no Brasil, um milhão de, de crianças são abortadas por ano no Brasil. E aí eles querem aprovar o aborto no Brasil. E sabe por que, que os ministros da saúde, dos três últimos, disseram que querem aprovar o aborto no Brasil? Porque eles dizem, irmãos, que no Brasil milhões de mulheres morrem por causa do aborto. Ha, cadê os milhões de túmulos? Quantas mulheres vocês enterraram 
Porque morreram por causa do aborto. Quantas mulheres os pastores aqui já enterraram, fizeram o culto fúnebre, ou foram lá dar uma bênção porque morreu por causa do aborto? Mentira! Não existe milhões de mulheres morrendo por causa do aborto no Brasil. Eles manipulam dados, eles manipulam estatística, eles manipulam informações para impor na sociedade brasileira uma cultura de morte. E a gente tem que começar a ficar atento, irmãos. As feministas começaram a dizer aí que nós temos que aprovar o aborto porque é uma questão de saúde pública. É mentira. Não existe tanta morte de mulher no Brasil por causa do aborto, não. Eles estão manipulando informações porque eles querem aprovar o aborto no Brasil. Pode passar. O ministro José Temporão, em 2008, quando ele assumiu o ministério, um médico sanitarista, quando esse homem assumiu o ministério, irmãos, eu fiquei feliz porque ele disse, opa, agora vem um sanitarista que entende de saúde pública, ele vai acabar com a malária, a febre amarela, vai resolver o problema da dengue no Brasil. Ele chamou a imprensa. A primeira entrevista que ele deu para a imprensa, que na gestão dele como ministro, ele iria aprovar o aborto, porque aborto é caso de saúde pública. Irmãos, ele confundiu feto com mosquito. Saúde pública é malária. Saúde pública é dengue. Saúde pública é febre amarela. Mas ele disse que não, que a prioridade na gestão dele era o aborto, a aprovação do aborto. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Naquele ano, nós tivemos o maior número de ocorrência de dengue no Rio de Janeiro. Maior número de malária na Amazônia. E a febre amarela que estava erradicada no centro-oeste voltou. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, é um sinal do céu. Não afronte o poderoso. Eu, eu, eu quero falar como pastor agora. Não afronte o todo poderoso. Matar bebês no ventre da mãe. Matar bebês em, em plena fase de desenvolvimento. É covardia, é assassinato, além de ser pecado. Pode passar? Veja só, irmãos. O ministro José Temporão disse que queria aprovar o aborto porque é caso de saúde pública. E a nossa atual ministra da Secretaria, de saúde, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres diz que já fez aborto, diz que foi treinada para fazer aborto, ela foi fazer um curso. A nossa ministra foi fazer um curso de como fazer aborto e diz ainda que quer aprovar o aborto no Brasil. É isso que está rolando na política brasileira. É isso que está rolando no governo brasileiro. Pode passar. Irmãos, e hoje o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que nós temos uma reforma do Código Penal que está lá dizendo que querem aprovação do aborto urgente. Porque eles dizem, irmãos, que aprovar o aborto no Brasil vai acabar com a criminalidade. Você sabia que tem um governador do Rio de Janeiro que disse que tem que aprovar o aborto porque aí ia parar de nascer bandido nas favelas, como se filho de pobre nascesse bandido? Olha os argumentos mais absurdos que se usam para aprovar o aborto no Brasil. Pode passar? A vida nesse, nesse, nesse ser aí, irmãos. A Bíblia me fala que eu era uma substância ainda informe e o Senhor já havia me chamado. Pode passar? A vida está nas nossas mãos, está na mão da igreja evangélica brasileira. Pode passar a próxima imagem. Eu sei que essa imagem choca, mas eu vou deixar ela aí e vou contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 97, já fazia assessoria jurídica para deputados lá da minha cidade, mas quando eu cheguei lá tinha um projeto de lei, o projeto de lei 1135-91. Esse projeto era de 1991 e eles queriam aprovar o aborto no Brasil, desde 91. Irmãos, são anos que eu lutei contra aquele projeto. No ano de 2006, o projeto foi para votação e nós ganhamos só por um voto. Aí ele ia ser votado de novo em 2008. O que, que nós fizemos em 2007? Nós saímos pelo Brasil. Teve, foi um ano que, em um ano, eu fiquei 38 finais de semana fora de casa indo de igreja em igreja no Brasil, eu e os deputados evangélicos, pedindo para a igreja evangélica orar, se levantar contra o aborto. Porque a gente, no passado, irmãos, a igreja evangélica nem falava de aborto. A gente sabia que era pecado, mas nenhum pastor nunca teve coragem de mostrar uma imagem dessa. Isso é coisa nova. O senhor é corajoso, o pastor, deixar eu mostrar uma imagem dessa dentro da igreja. Irmãos, em 2007, a igreja evangélica começou a clamar. Em 2008, o projeto foi colocar em pauta. E eu preciso contar para vocês um milagre. No dia da votação, irmãos, tinha 37 deputados no plenário. E ele ia ser votado numa comissão. E o ministro temporão, que entrou em 2007, na 2007, para começo de 2008, queria aprovar. Os ministros queriam aprovar. O próprio governo Lula queria aprovar o aborto. E aí, o que acontece? Ia ser votado. Nós fomos contar o voto. 
Quais os deputados eram contra o aborto? Nós só tínhamos 12, dos 37, nós só tínhamos 12 deputados contra o aborto. O resto tudo era a favor. A votação começou 15 para as 9, 8 e meia, 15 para as 9. Mas eu preciso contar uma coisa antes. A igreja evangélica estava orando, amém? Mas na noite antes da votação, a votação foi no dia 14 de maio de 2008, está em ata, vocês podem buscar lá na ata da Câmara, está em notas taquigráficas. Na noite anterior, os deputados evangélicos resolveram fazer uma vigília. E a gente ora no décimo andar da Câmara, que tem um espaço muito grande, e nós fomos fazer uma vigília. Lá é por volta de três horas da manhã, duas e meia, a vigília foi começando a ficar fraca, os deputados cansados, eu estava muito cansada, porque eu tinha que escrever ainda, pelo menos mais quatro pareceres sobre o aborto, todo mundo esgotado, daqui a pouco, irmãos, para na porta da Câmara dos Deputados um ônibus, cheio de irmãzinha chinelinho do fogo, Aquelas irmãzinhas lá de Sobradinho, lá de longe, que souberam da luta e que estavam orando. E essas irmãs pediram licença por segurança da Câmara e disseram que não pudesse mandar orar. E elas entraram, irmãos, pisando firme na Câmara e dizendo o seguinte, a Bíblia me diz que aonde o meu pé pisar, este lugar me será dado por herança. Elas foram marchando. O milagre não acabou, não. Aí elas chegaram lá em cima e disseram assim, deputados, vão dormir, vão descansar, a votação é amanhã, deixa que agora é com a gente. E ficaram lá em cima orando. Irmãos, a votação começou 15 para as 9. E vocês não viram isso, a televisão não mostrou isso para vocês. O plenário, onde ia ter a votação, estava cheio de imprensa. A imprensa do mundo inteiro, porque naquele dia seria aprovado o aborto no Brasil. Irmãos, tinha câmeras de tudo que TV internacional, jornais internacionais, todas as TVs estavam lá para mostrar para o mundo que o aborto seria aprovado. Começou nove horas, nove horas a votação. Foi o dia inteiro de briga. Nós tínhamos quantos deputados que eu falei? 38. Quantos votos a favor do aborto nós tínhamos? Contra o aborto? 12. Irmãos, quando deu quatro horas da tarde, eu, depois de 20 anos de luta, disse, meu Deus, perdemos. Eu fui para um lugar no cantinho lá, irmãos, e eu chorei porque era minha vida, estava ali, eu larguei tudo, eu tinha uma carreira jurídica brilhante, eu ganhava dinheiro, eu tinha uma carreira jurídica brilhante e fui para o Congresso Nacional para fazer o um enfrentamento contra o aborto e ali eu vi toda uma vida minha rasgada, todo um trabalho jogado fora porque nós só tínhamos 12 votos, eles eram maioria. Às 18h30 foi aberto a urna para votar. Quantos eram deputados? 37. Os quatro do PT saíram do plenário. Irmãos, as feministas estavam com faixas, cartazes. Já tinha, as ministras estavam lá, os ministros estavam lá, porque o aborto ia ser aprovado no Brasil. O Brasil ia dar um exemplo de democracia para o mundo. A ah, democracia. Irmãos, quando abrimos a urna, os quatro do PT saíram. Ficaram quanto no plenário? 37 menos 4, quanto que deu? Quantos votos eu tinha? Mas tinha um grupo de mulheres lá em cima orando. Quando a gente abriu a urna, nós ganhamos de 33 a 0. Irmãos, a partir daquele dia, a partir daquele dia, Deus, Deus renovou as nossas forças na Câmara dos Deputados. Irmãos, vocês não têm ideia o que foi os deputados evangélicos pulando, os deputados católicos contra o aborto, eles se abraçavam, eles oravam o Pai Nosso, eles gritavam, eles choravam. A televisão mostrou isso para vocês? A Rede Globo mostrou isso para vocês? Mas se o aborto tivesse aprovado, eles tinham mostrado. Mas naquele dia, irmãos, nós estávamos desanimados, 2008, tanto escândalo contra deputado evangélico, tanta confusão no Brasil, nós estávamos desanimados, mas naquele dia Deus renovou a nossa força, porque Deus nos disse que não são os deputados que vão mudar essa nação, que não é o governo que vai mudar essa nação, que não é a política, que é a igreja evangélica quando clama, é a igreja evangélica quando se levanta. E é por isso que eu estou aqui, irmãos. Porque esses especialistas em educação podem querer se levantar contra nossas crianças, mas nós vamos nos levantar e vamos dizer, nas nossas crianças vocês não tocam. Pode passar. A igreja em defesa da família pode passar. Irmãos, nós temos que ter cuidado com o que estão fazendo com a igreja. 
Eu falei das crianças, falei do aborto, agora eu quero falar o que estão fazendo com a nossa fé. E que talvez vocês não estejam nem percebendo o que estão fazendo com a nossa fé. Estão zombando dos cristãos no Brasil. Pode passar. Em Natal, irmãos, um rapaz, um artista plástico, ele ganhou dinheiro público para fazer uma obra de arte. E a obra de arte dele foi fazer uma caixa de vidro. Ele ficou dentro da caixa de vidro, gastou muito dinheiro público com isso. Tirou a roupa, ficou pelado na frente do público, ficou de costa, ficou de quatro e tirou de dentro do ânus um terço da igreja católica. Aí você fala assim, o que, é que eu tenho a ver com isso, o terço da igreja católica? Quem, é, quem foi católico aqui sabe que no final de todo o terço tem uma cruz. Ele tirou de dentro do ânus, foi a cruz. Irmãos, quando eu soube disso, eu fiquei tão revoltada, é como se aquele artista plástico com dinheiro público dissesse, olha o que eu faço com o símbolo da tua fé olha o que eu faço com o símbolo da tua redenção, olha o que eu faço com o teu Jesus, olha onde eu enfio a tua cruz não irmãos, será que ele faria isso lá num país muçulmano com o Alcorão? não faria mas nós estamos deixando zombar da nossa fé Irmãos, não com a minha cruz, não com o meu Jesus, não zombem deste povo, não zombem da nossa fé. E a igreja evangélica vai ter que dizer isso, nos respeite, nós não somos um Zé Povinho, nós não somos um povo qualquer, nós somos uma geração eleita, nós somos o povo de Deus. É isso que nós temos que fazer. Pode passar. Artistas da Rede Globo fizeram uma peça, irmãos. Essa peça, um vestido de padre e outro de seminarista. O cara que estava vestido de padre lia Cantares de Salomão. E o que estava vestido de seminarista em público se masturbava enquanto ele lia a palavra de Deus. Não com a minha Bíblia. Não zombem, não blasfemem, não escarneiem a minha Bíblia. Pode passar. A pornografia, pode passar. Irmãos, nós descobrimos que querem aprovar a legalização do aborto no Brasil, desculpa, a legalização da prostituição no Brasil, ainda não é profissão, mas eles querem que seja profissão. O deputado Jean William quer que seja profissão. Lá no Código Penal, no que está no Senado, querem que seja profissão. O Fernando Gabeira tentou, aquele lá do meu pai é amor, sabe, tentou, mas não conseguiu em 2003, agora voltaram com essa história. Mas no Brasil não é profissão, mas é ocupação. Aí nós fomos para o site do Ministério do Trabalho, irmãos. Olha o que a gente encontrou lá, pode passar. Com dinheiro público. Eles colocaram no site do Ministério do Trabalho que no Brasil tem garotos e garotas de programa que são os profissionais de sexo. Só que eles usaram a seguinte linguagem. Garoto de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida, puta, racarim, rapariga e quenga. Um site oficial. Um site do Ministério do Trabalho, lá esse tipo de linguagem. Só que esse site não só falava que existia as putas e as quengas e as raparigas, mas ensinava também, pode me passar lá, as competências pessoais para ser uma prostituta. Se a menina quisesse aprender a ser prostituta, era só ir lá no site, porque um, a primeira coisa que ela tinha que aprender, ter capacidade gestual, capacidade de persuasão, está aqui, ó, as competências para ser uma prostituta no Brasil. Mas esse site ensinava mais, pode passar ensinava como batalhar um programa, olha o nome, batalhar programa, ensinava como que a prostituta tem que fazer para batalhar um programa, dinheiro público, site oficial, está tudo bem com essa nação irmãos? Não, pode passar? A violência nas escolas é outra coisa que nos preocupa muito, pode passar? Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo irmãos com a violência nas escolas, é que eu trago a foto de uma professora que foi barbaramente agredida por seus alunos. Aí eu pergunto assim, mas por que está acontecendo tanta violência nas escolas? Eles estão querendo o quê? Eles não querem que fala de Deus nas escolas. É para retirar a Bíblia das escolas. É para retirar os crucifixos dos lugares públicos. Eles estão querendo o quê? Eles estão expulsando o Deus da escola. Estão querendo que aconteça o quê nas escolas? Estão erotizando nossas crianças. Estão fazendo confusão com a cabeça de nossas crianças. O que, que vai virar? Violência. E com relação à erotização, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Lá no Código Penal, que está lá no Senado, que entrou em julho do ano passado, estão querendo mudar a idade da relação sexual da criança no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil é permitido o sexo só depois de 14 anos. 
Se alguém tiver sexo com uma criança com menos de 14 anos, mesmo que seja namorado, é crime. E é chamado de estupro de vulnerável. Isso é crime. Aí uns especialistas chegaram no Senado e disseram que tem que diminuir de 14 para 12 anos. Porque a menina brasileira quer sexo a partir dos 12 anos. Está escrito lá, diminuir para 12 anos. Só que eles querem legalizar a casa de prostituição. Então, se eles vão diminuir a idade de 14 para 12, e vão liberar que nas casas de prostituição, tenham meninas e meninas com 12 anos fazendo sexo. E o que mais me deixa chateada, é que estão querendo fazer isso antes da Copa e das Olimpíadas. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Sabe por quê? A prostituição infantil dá lucro. Sabe por quê? Estão querendo ganhar em cima do corpo de nossas crianças. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês sabem como é que eu cheguei em toda essa luta? Porque eu fiz da minha dor a minha luta. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu sou vítima da pedofilia. Eu fui abusada, eu sou filha de pastor, eu sou neta de pastor, eu sou pastora. Eu fui abusada duas vezes na infância por dois pastores diferentes. E a minha dor... Me levou a ter a minha luta. Eu fui fazer um trabalho de proteção às crianças. Só quem passou pelo calvário da pedofilia, como eu passei, é que sabe o que querem fazer com nossas crianças. Eu sei que eu estou falando nessa igreja para pessoas que foram abusadas e sabem o que eu senti. Sabem o que eu vivi. Eu não sei se é melhor sobreviver à pedofilia ou morrer no ato. Eu não sei o que é melhor. Irmãos... O turismo sexual infantil no Brasil está crescendo tanto. E agora, com a aprovação dos parlamentares lá no Senado, eu vou contar uma coisa para vocês, irmãos. No Brasil, uma em cada três meninas até os 18 anos é abusada sexualmente. E vou contar uma coisa para vocês. Uma em cada quatro meninas confessa. Mas eu tenho um outro número muito mais assustador. Um em cada cem meninos conta. Cada 100 meninos abusados, só um conta. Porque o menino tem vergonha de falar que foi abusado sexualmente. Porque ele tem medo de ser confundido como gay. No Brasil, algumas brincadeiras infantis que não são brincadeiras, são abusos sexuais. Brincadeira de menino com menino no banheiro, um ficar medido o tamanho do pinto do outro. Isso não é brincadeira, isso é abuso. E os professores dizem que isso é normal. Não é normal, não é abuso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Os pedófilos do mundo inteiro querem vir ficar com nossas crianças. Nós, eu, eu assessorei o senador Magno Mota na CPI da pedofilia e nós descobrimos que se vende pacotes para que pedófilos do mundo inteiro venham transar com nossas crianças. Há agências especialistas lá fora para vender pacote sexual com criança brasileira porque o sexo com criança brasileira é barato. Eu estava fazendo uma batida num posto policial recentemente, quando eu entrei, eu fazendo batida. Eu e um colega do Senado entramos num posto policial, uma menina de oito anos chegou lá e falou para o meu colega, tio, quer que eu faça um boquete? Um real. Um real. Sexo oral, um real. É esta nação que nós temos. E a igreja evangélica está confortavelmente sentada. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Esses pedófilos querem vir para o Brasil, sabe por quê? Porque falam lá fora que a menina brasileira é caliente. Que a menina brasileira é quente. Especialmente a menina do norte, ela tem o sexo na flor da pele. A menina brasileira é quentinha. O menino brasileiro é quentinho. E eles querem vir transar com as nossas crianças, porque aqui se faz vista grossa com relação ao sexo com criança. Chega! Chega! Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sabe qual é o meu sonho como mãe? Como pastora? Sabe qual é o meu sonho? Que um dia, quando esses pedófilos forem comprar um pacote para vir transar com nossas crianças no Brasil, o agente de viagem lá mostre para ele, não as fotos de nossas crianças no carnaval e peladas, mas mostre para eles as fotos de nossas montanhas, das nossas praias, da nossa floresta, e diga assim, você quer ir para essa nação? Vai. 
Vai fazer turismo lá. Vai ver as praias daquele país. São as praias mais lindas do mundo. Vai ver as montanhas. Vai ver a floresta. Mas tu não vai lá mexer com criança, não. Porque tem um povo doido. Tem uma igreja evangélica que se levantou. E que disse que ninguém mais toca em suas crianças naquela nação. Irmãos, e como eu queria que isso começasse hoje aqui nessa igreja. Eu não sei por que eu vim para essa igreja hoje. Mas eu sei que está acontecendo alguma coisa de muito especial nesse estado. E talvez seja aqui que a gente vai deflagrar no mundo espiritual. Que ninguém vai sodomizar as crianças brasileiras mais. Talvez seja nessa igreja que a gente vai dizer. Nas nossas crianças ninguém toca. Oh Deus. Pode passar. E aqui eu termino, irmãos, falando para vocês. Eu estou falando de aborto, de educação, de pornografia. Mas eu quero falar de um assunto muito especial. Mas cinco minutos, estou acabando. Estou acabando, pastor. Cinco minutos. Amém. Vocês vieram para a festa hoje? Amém. Não saí aqui com raiva. Irmãos, quando eu fui para o Congresso Nacional ajudar a escrever a legislação de defesa à criança... Eu descobri uma criança que é excluída das excluídas que são as crianças indígenas. E esse aqui eu tenho que falar sério, porque eu estou falando num estado que tem um número muito grande de crianças indígenas. E eu estou falando para uma igreja que convive com os povos indígenas. E eu quero falar para vocês que mais do que nunca nós precisamos amar os povos indígenas. Descobrimos, irmãos, que... Algumas etnias no Brasil, nós temos no Brasil em torno de 120 etnias diferentes. Entre as 120, nós descobrimos ainda que entre 30 e 40 matam os seus filhos. E quando nós descobrimos isso, irmãos, na verdade em 99, mas só tivemos prova disso em 2004. E a partir de 2006 nós começamos a fazer o enfrentamento. Quando nós descobrimos que lá no Xingu... Quando nasce crianças gêmeas, os índios acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal. Eles enterram as duas crianças vivas porque não sabem qual é a do bem e qual é a do mal. Na Amazônia, no Alto Purus, eles acham que o que nasce primeiro é do bem, o que nasce segundo é do mal, então eles só enterram o, do, o segundo. Nós descobrimos que algumas etnias no Brasil, a mãe solteira não pode criar o seu filho, então quando ela tem o um parto, às vezes ela tem 12, 13 anos, ela tem que voltar para a aldeia sem o bebê, ela tem que matar o bebê, enterrar o bebê ou jogar na mata para que morra sozinho. Nós descobrimos que em algumas aldeias da Amazônia, o primeiro filho tem que ser homem. Se vier menina, a menina tem que ser sacrificada. Irmãos, não é na Europa, não. Não é na África, não. É aqui. Nós temos um estudo que não é oficial, que por ano... 450 crianças indígenas no Brasil estão sendo enterradas vivas. Não temos registro do Mato Grosso do Sul, amém? Não temos registro aqui. Temos registro de outro tipo de violência com criança indígena aqui, mas não do infanticídio. Irmãos, enquanto esta nação estiver enterrando criança viva, essa não é uma nação abençoada. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Sabe aquele congresso nacional que todo mundo acha que só tem corrupção? Um grupo de parlamentares se levantou e disse ninguém vai matar mais crianças nesse país. Nós vamos ajudar os seus índios, os nossos índios. Irmãos, e o índio não mata, não é porque ele odeia, não. Pelo contrário, eu não estou justificando o infanticídio. Ele mata porque é uma questão cultural, ele foi ensinado a matar. Imagine um índio com uma criança na cadeira de roda, como é que ele vai ter cadeira de roda na aldeia? E como é que ele vai viver com essa criança? Então eles preferem matar a criança quando nasce, do que ela sofrer ao longo da vida. Mas, irmãos, a igreja evangélica brasileira pode dizer para eles o seguinte, vocês não conseguem criar essa criança paralítica? A gente cria, dá para nós. A gente cuida. A gente quer ficar com ela. Então nós estamos conversando com o governo brasileiro para que o governo brasileiro cuide dessas crianças. É a obrigação, a nossa Constituição, no artigo 5º, fala que a vida é o bem maior a ser tutelado. Então se nós temos um Estado que tutela a vida, nenhuma criança indígena pode, deve morrer porque nasce com alguma deformidade. E aí, irmãos, 
450 crianças estão morrendo por ano neste país. E sabe como é que elas morrem? Sufocadas com folhas, enterradas vivas e algumas jogadas na mata para morrer. Mas a maior tristeza que nós descobrimos nessa luta foi que tem pais que estão se suicidando para não matar os seus filhos. Eles não querem matar os seus filhos. A partir de 2007, algumas etias, alguns índios começaram a ir na Câmara dos Deputados e bater na porta. Que soube que os deputados evangélicos estavam querendo ajudar e as mães estão fugindo para Brasília para pedir socorro. Temos uma chácara hoje em Brasília com 37 crianças que nós salvamos. E eu quero terminar a minha palestra mostrando para vocês esse rostinho. Pode passar? Ali ainda tem uma menina, Tititu Suruahá. Essa menina seria morta porque ela nasceu com pseudo hemafroditismo. Ela tinha um pequeno penizinho desse tamanho. A maldição dela, ela tinha que ser morta porque ela é amaldiçoada. A maldição dela era desse tamanho, irmãos. Conseguimos tirar a Tititu da aldeia, da etnia Suruahá. Fizemos uma cirurgia. E quando ela voltou para a aldeia, que o cacique abriu a fralda, que não viu que ela tinha maldição, ela foi aceita de volta. Só que nós perdemos Tititu há três anos atrás, porque a FUNAI esqueceu de uma, a FUNASA na época, esqueceu de mandar um remédio para ela que custava R$ 9,80. Mas eu trago essa imagem porque era uma das meninas mais lindas que eu conheci. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês a imagem, essa foto dessa menina em Anomami. Essa menina, ela foi estuprada 38 vezes, ela era surda e não podia viver. E o um missionário da Jocum adotou essa menina. E aí, irmãos, é o dia do aniversário de 12 anos dessa menina, ela não fala. Mas ela se comunica com gesto. E no dia do aniversário dela, ela pediu que o aniversário dela fosse de princesa, ela queria se vestir de princesa. E a gente vestiu a Bianca de princesa. E eu guardo essa foto com muito carinho, irmãos, porque Bianca tem o direito de ser princesa, sim. Não é porque ela nasceu na mata, que tem uma cor da pele diferente, e porque ela é muda, que ela não vai ser princesa, ela vai ser princesa, sim. Porque a igreja evangélica vai garantir a ela o direito de ser princesa. Pode passar? Aqui eu tenho um Harani, Harani Suruahá. Eu, quando dou palestra sobre infanticídio, eu falo sobre esse assunto no mundo todo, em universidades, mas essa foto eu não mostro, porque eu só mostro na igreja. Harani era filha de mãe solteira e a mãe tinha que matar ela. E a mãe dela teve ela, jogou de trás de uma moita e voltou para a aldeia. E uma índia que já tinha ouvido falar do evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo, soube que a criança estava jogada lá na mata, foi lá na base da Jocum avisar para os missionários da Jocum, pastor, da, do lugar da aldeia até a base da Jocum, a Índia caminhou 20 horas, correndo. Irmãos, quando a gente ama, não tem nada que nos segure. Aí essa Índia chegou na base da Jocum e disse, olha, lá na beira do rio tem uma menininha jogada. Aí os missionários, mas 20 horas, já está morta. Mas os missionários impelidos pelo amor foram, caminharam correndo, fizeram 18 horas. Quando chegaram lá, 38 horas depois, Harani estava se mexendo. E o nome Harani quer dizer eu existo. E aí, irmãos, eu vou contar uma coisa que aconteceu que eu só conto para crente. Porque vocês vão acreditar. A missionária Lucília, quando pegou Harani, os insetos já estavam comendo a orelha dela. Ela estava cheia de sangue. A missionária, eu queria muito que Harani viesse aqui, passou atrás de Harani aqui na igreja. Quando a missionária Lucília pegou Harani, foi para o rio, deu banho, enrolou um pano, e a missionária Lucília começou a chorar e abraçou, colocou no colo. O último filho de Lucília tinha cinco para seis anos, na hora que Lucília colocou no colo. Instantaneamente nasceu leite no peito de Lucília. E foi esse leite que salvou Harani. Irmãos, vocês vão dizer assim... Talvez tenha alguns médicos aqui que vai dizer, mas isso é normal, pastora. Isso é normal, mãe que adota, às vezes nasce leite no peito. Deixa eu falar aqui, a ciência pode até explicar que nasce leite no peito de mãe que adota. Mas instantâneo, leite instantâneo, só quem faz é Jeová, aleluia. Haranita tá viva, pode passar. A Malé, só vou mostrar mais duas fotos, a Malé. A Malé é do Xingu, irmãos, ele tinha que ser morto porque é filho de mãe solteira. Irmãos, a mãe de Amalé tinha 16 anos quando teve ele, foi um parto difícil, ela perdeu muito sangue, e ela cortou o cordão umbilical dele com uma pedra, ele perdeu muito sangue também. Como ela estava muito fraca, ela fez uma cova rasa, a história dele está na revista Isto É, e aí ela jogou a Amalé na terra e cobriu a Amalé com terra, ele ficou sufocado, mas não morreu. 
mas ficou no túmulo. Duas horas depois, uma índia que já ouviu falar do evangelho redentor, esse evangelho que salva, que cura, esse evangelho que liberta, foi lá e pediu para o cacique para desenterrar a malé. E o cacique permitiu. Ela foi no buraco, abriu o túmulo de uma malé e tirou a malé do buraco. A malé estava sangrando pela boca e pelo nariz, ele estava em processo de morte. Ele perdeu muito sangue. E a malé está viva, está com oito anos, é o menino mais lindo do mundo. Mas ele é lindo, eu queria tanto que vocês trouxessem a malé aqui e mora com a gente lá em Brasília. E deixa eu falar uma coisa, e é corintiano, irmão, é corintiano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão felizes porque lá em Jerusalém tem um túmulo vazio, amém? Lá em Jerusalém tem um túmulo vazio. Mas no Xingu também tem um túmulo vazio, o túmulo do Amalé ficou vazio. Túmulos estão ficando vazios em aldeias indígenas porque a igreja evangélica está se levantando. Amém? Eu termino mostrando para vocês, pode passar, a foto de Ganani, que seria morta porque tem a mãozinha torta. A mãe dela fugiu da aldeia, está morando conosco. E Ganani hoje já está, com sete anos, está na escola e já está lendo. Pode passar. Ali eu mostro para vocês a foto do Pautuca Mayurá. Ele faz doutorado na UNB, não é um índio qualquer, doutorado. A esposa estava grávida de gêmeos, ele não sabia. Ela quis ter o filho na aldeia. E quando, na hora do parto, que a sogra dele fez o parto, eram dois. E a sogra começou a gritar. E ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Quando ele chegou lá na cabana do parto, a sogra já tinha enterrado um. Ele só conseguiu salvar esse pautu. É muito triste porque perdeu um filhinho enterrado pela mão da própria avó. Pode passar. E aqui eu quero mostrar para vocês uma menina de seis anos que foi escravizada na sua aldeia e tem uma história terrível. Mas eu não vou contar a história dela não, porque esta é a minha filha. Eu quero mostrar para vocês como é que está a minha filha hoje. Olha como está a cara da mãe. Irmãos, o arquivo Promo rodou. Te levaram para ir um outro arquivo chamado Promo. O rapaz do, da, da, aí do som, ó. Rodou. O promo rodou, dá para passar? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, o que, que acontece nas aldeias do Brasil. Presta atenção nesse filme, é três minutos só e eu acabo aqui. Duas crianças estavam condenadas à morte e o irmão mais velho teve que matar os dois irmãos mais jovens.
Canita tá viva, está com 16 anos porque o irmãozinho dela tirou ela do túmulo, mas o outro irmão não sobreviveu. Essa história é uma encenação da vida de Hakani. Hakani mora hoje com os pais que são missionários. Muitos sobreviveram, mas outros não estão sobrevivendo. E a igreja evangélica precisa fazer alguma coisa. A igreja evangélica brasileira tem que se levantar em defesa das crianças indígenas nessa nação. E eu termino a minha palavra dizendo, irmãos, que querem destruir a mente de nossas crianças com aquelas cartilhas, querem matar nossas crianças do ventre materno através do aborto, estão detonando nossas crianças com a pedofilia e estão deixando que as crianças indígenas sejam mortas. Não está tudo bem com essa nação. A igreja evangélica tem que reconhecer isso a igreja evangélica tem que reconhecer que nós precisamos fazer alguma coisa. Chega, chega de destruição, estamos vivendo a cultura da morte dessa nação. Eu poderia ficar aqui até de madrugada mostrando mais imagens, né pastor? De tudo que nós falamos aqui hoje. Mas eu estou resumindo a vocês dizendo o seguinte. A igreja evangélica precisa se levantar. E essa igreja tem que nos ajudar. Essa igreja tem que nos ajudar. Eu fiquei sabendo ali há pouco instante, pastor, pela sua esposa, sua história, sua experiência, de que tu quase foi abortado. Você sabe como é que se cala o um missionário, irmãos? É abortando ele. A aprovação do aborto no Brasil, no campo espiritual, tem uma explicação. Porque tem uma promessa que nós seríamos celeiros de missionários para o mundo todo. Então a única forma de Satanás calar esses missionários é abortando. Porque quando nasce vira pastor. Irmãos, que o Senhor Deus abra os olhos dessa igreja. Depois de, de algumas coisas que eu mostrei, eu tinha muito mais. Que o Senhor Deus abra os olhos dos jovens dessa igreja. A galera, a galera, quer ajudar? Vocês têm tanto como fazer para me ajudar. Vocês têm redes sociais, vocês têm celulares, vocês têm internet, vocês têm Facebook. Entra no Facebook. Quer ajudar a não aprovar o amor? Tem um telefone 0800-619-619. Ligue na câmara, fale que vocês não querem um aborto. Quer ajudar? Ligue na câmara, fale que vocês não querem que criança indígena seja morta. Essa lei que ajuda os índios a não matar as crianças está desde 2007 na gaveta e não é aprovada porque diz que a gente não pode se meter, porque é cultura. E porque é cultura, o índio tem direito de matar. Mas a gente, como evangélico, acredita que não. A cultura não pode estar acima da vida. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que vocês voltem para casa e tentem dormir. Se não conseguirem dormir, orem. Para que Deus levante a igreja evangélica brasileira. Amém? Que Deus abençoe. <risos>